हम लोग रेसेक्शन से था ना रैपिड फायर राउंड वन सो आमले यहाँ से यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर ओके अ क्वेश्चन ओके विद इन सिक्सटी सेकंड सिक्सटी सेकंड अलग तो लाम इन केस है ना आई डू सो केस में लेट्स ट्राइ टू कीप इट अलग तो शॉर्ट या या शॉर्ट तो टू द पॉइंट यस यस सो लेट्स स्टार्ट ओके फॉरेन इन्वेस्टमेंट को माध्यम बढ़ा विदेश लगाने को माध्यम बढ़ा लेवन मिले मिनिमम अमाउंट को तियो आइए तो हाल को व्यवस्था बनी होंडे दो ही करोड़ और तियो जी पहले देखने पहला पहला देखने करा करने होंडे बीस लाख पचास लाख पांच करोड़ आइए पांच करोड़ जहाँ रहा दो ही करोड़ सम्मा से आगे सा सो मिनिमम थ्रेसहो अमरो यो इन्सॉल्वेंसी बन से नहीं दामासाई दामासाई को एप्लीकेशन कोर्ट में दौड़ता गौरे को सब नहीं टेस्ट लाइसे कोर्ट को आर्डर ना आए करना फिर फिर ताली न मिल सा मिल जाए तीन अमले कोर्ट में दौड़ता गरीब से तो 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 मुद्दा अमले दौड़ता गरीब से की पची आप ले चाहे रा मन लगी मेरे इच्छा र कोर्टले स्वीकृति भी निकासर दिनों कथित रो दिन सब बंदा करें जैसे दामासाई गरने पक्षे भी पक्षे तो हों संध्या तो दूसरे पक्षे भी पक्षे मिले रह जाएं कलेक्टिवली गर रह जाएं लो अब आए मिले जाएं ये दामासाई आए मी प्रक्रिया इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया मी अगर ये बड़ा हो गया ना फिर तो लिंचो बने तेज को जिम्मेवारी को ले लें तो कंपनी ले लें तो अब वो इलीगल काम को तो जिम्मेवारी कंपनी लेने आवश्यक होता है ना है ना इलीगल बना लें जैसे अब कानूनी निर्देशित गरे को निश्चित गरे को काम है रोज़ जैसे को जिम्मेवारी से ही अब कंपनी ले आप ही लेने सकने आवश्यक होता है ना उल्ल अब ये तो सर कस्टमर ठोक क्यों ये तो फिर अगे अब कंपनी लिए तो ठोक बनेर बने हुए नहीं थे वो है ना तो तुम्हीं ठोक ना जाओ ठोके रह ले रहा हो बनेर तो बने पढ़ा करो वही ना कंपनी लिए तो बन्ना बन सकता है ना है ना तो गरे को तो उसके अपनो व्यक्तिगत नितांत विचार लेकर आया हो तो कारण ले थर्ड पार्टी को एस्पेक्ट बड़े हैरदा खेरे जे कंपनी ले बनने जी होना आऊँ सा तर इन ट्रू सेंस इट्स इट्स दैट्स पर्सनल लायबिलिटी नेपाल को कानून ले कुने पे ने एम्प्लॉयर लाई कुने पे ने एम्प्लॉय लाई कुने पे ने कारण बिना फायर करना दिन सा मिल जाए ना विदाउट नो रीज़न आई एम्प्लॉय इज़ नेवर दर्ता गरीब सके पसी कुने पे ने कारोबार ना करेगो कंपनी लाई कसरी डिसॉल्व करने अब दर्ता ना करी सकी बजे बनने क्यों? What 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 do you mean ना दर्ता ना करी? है ना दर्ता करी सकी करी सकी बजे करी सकी बजे तर कुने पनी कारोबार ना करेगो कम दर्ता करी पनी अब कंपनी रस्ते कर ले मतलब दर्ता करे आओ कि अंतम अंतबंद दर्ता करे आओ कि जस्ते पैन नंबर ले आता है ना बने कैमले लॉ लेकी बंडांसा बना कलेक्टिवली सेरोल्डर जरिए से रिजोल्यूशन पास कर रहे थे हमें जो रिजोल्यूशन करने वाले रह दिए हुए ने तो वो तीस पत्रिका में निकालने पड़ता है ना पत्रिका में निकाले रह सो तो प्रोसेस इज़ रिलेटिवली इजी बट तेरा पैन नंबर था घर ऐसा बने जो देन यू माइट हैव टू ऑप्ट फॉर लिक्विडेशन प्रोसेस इनसाइड ट्रेडिंग मने क्यों इनसाइड ट्रेडिंग को संबंधी के कानून सा हमने पाल में कानून सा तर अगे आमिले स्वेट इक्विटी बने हुनी तीस्ते लिमिटेड कानून सा इनसाइड ट्रेडिंग मने अता बनो एकदम ही बनो अब आमिले सेकेंडरी मार्केट में आजे आमिले शेयर्स है कुछ उन कारोबार कर सों कुनी पनी कंपनी को इनसाइड इनफॉरमेशन था पाने मान चले जाए तो इनफॉरमेशन डिस्क्लोज़ गौर बने जाए तला इनसाइड ट्रेडिंग मनी जा कंपनी को डिस्क्लोज़ नो होने इनफॉरमेशन है रो जल ले जाए डिस्क्लोज़ बाव बने कंपनी को शेयर मासर कर सा प्रॉफिट मासर कर सा कारोबार मासर कर सा बने � है ना ऐ तो गौरी को खंडन में चाहे पनिशमेंट है रुको नहीं बेवसा चाहे ना बाहर तेरा ताऊ एसीसी बन्दो अमेरिका में है ना सेक्युरिटी एक्सचेंज कमिशन सो हेफ्टी फाइट्स है ना और नेपाल में ये ला इनसाइडर ट्रेडिंग ला गवर्न करी हुई है सेवन ले सेवन के वो ना दिल्ली पत्र इनके बेवसा � दुई तरीका ले फाइल करनी बनाया जाए चौमासिक माह हरेक चौमासिक माह 
तो चाहिँ 1 करोड भन्दा कम ट्रान्जेक्सन भएको कारोबार छ भने चाहिँ चौमासिकमा फाइल गर्दा हुन्छ त त्यो भन्दा बढी छ भने महिना पिछे फाइल गर्नु पर्छ भ्याट हैन अब भ्याट फाइल नगरेको खण्डमा चाहिँ फाइलै नगरेन भने चाहिँ अ पर महिना हिसाबमा 1000 0.05% व्हिच एवर इज हायर त्यो पनिशमेन्ट छ तर फाइल गरेर चाहिँ भ्याट तिरेन भने चाहिँ 15% जरिवाना छ अनि त्यसमा पनि फेरि तिरेन अरु 10% इन्ट्रेस्ट जोड्दै जान्छ कस्तो बेलामा कम्पनीको सञ्चालकहरुलाई कम्पनीको कारोबारको लागि उत्तरदायी बनाउन सकिन्छ अ दोज काइन्ड अफ एक्टिभिटीज व्हिच इज डन बियोन्ड देयर अथोरिटी एन्ड जस्तै फर त्यो पनि भो अनि फ्रडुलेन्ट ट्रान्जेक्सन भो इलिगल ट्रान्जेक्सनहरु भए यस्तो किसिममा चाहिँ यु नो यु नो यु क्यान डाइरेक्टली रिच आउट टु द द द डाइरेक्टर्स एन्ड द अफिसर्स के नेपालीले विदेशमा कम्पनी खोल्न मिल्छ विदेशीको कानूनले दिन्छ भने मिल्छ त्यहाँको कानूनले दिन्छ भने मिल्छ अब यहाँ यहाँको कानूनले त खोल नखोल भन्दा पनि अब पैसा लाने कि नलाने भन्ने चाहिँ एउटा क्वेशन आउन सक्छ तर त्यो सम्बन्धित देशको कानूनले विदेशीलाई पनि कुनै कम्पनी खोल अथवा इन्स्टिट्युसन खोल अलाउ गर्छ भने अफकोर्स विदेशी लगानीबाट एफडीआईबाट प्राप्त भएको प्रफिट जुन हुन्छ त्यो फिर्ता लाने प्रोसेस से क्यों? अ रिपेट्रिएशन को प्रोसेस से अब बेसिकली अब हम रो पैसा भित्रों ने प्रोसेस और रिपेट पैसा रिपेट फॉर फॉरेनर्स है ना भित्रों ने प्रोसेस और रिपेट्रिएट प्रोसेस से हम नेपाल राष्ट्र बैंक को स्वीकृति ले रहा मात्रा करने से इंसा स्वीकृति ले रहा मात्रा पैसा भित्रों ने प्रोसेस स्वीकृति � कुनै विदेशी कम्पनीले नेपालमा ब्रान्च कम्पनी खोल्न मिल्छ ब्रान्च अफिस मिल्छ मिल्छ अफ कोर्स अ व्यवस्था छ हाम्रो कम्पनी एनके व्यवस्था छ अ ब्रान्च खोल्ने अवस्था हुन त अब हाम्रो विदेशी लगानी ऐनमा पनि व्यवस्था गरेछ ब्रान्च अफिस खोल्न पाउने भनेर चाहिँ अब त्यो के हो के कुन ब्रान्च अफिस कसरी खोल्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो त्यो चाहिँ क्लियर चाहिँ छैन तर पहिला कम्पनी ऐनमा मात्र व्यवस्था थियो ब्रान्च अफिस खोल्न पाउने भन्ने हैन अहिले चाहिँ विदेशी लगानीले पनि खोल्न पाउने व्यवस्था गरेछ तर त्यो चाहिँ फेरि प्रश्न छैन त्यो कम्पनी अनि अनुसारको ब्रान्च अफिस खोल्न पाउने हो कि अर्ने कसरी खोल्न पाउने हो कि भन्ने व्यवस्था चाहिँ क्लियर छैन ब्रान्च अफिसले सब्सिडीहरु त भन्न मिल्दैन सब्सिडीहरु सब्सिडीहरु भन्न मिल्दैन ओके 